போதுமே <laughs> 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 
பாத்து போங்க பெரிய ஹீரோ மாதிரி வண்டி ஓட்டி எங்கயாவது மோதிக்காதீங்க உத்தரவு மகாராணி நீங்க போங்க இன்னும் போலியா கொஞ்சம் பாத்துட்டு போறனே இவ்வளவு நேரம் பாத்தது போதாதா பிரியா என்ன வாட்ச்மேன் இல்ல ரோட்லயும் யாரும் இல்ல ஒரு ஃபைனல் டச் ஓச்சோ போயிரே என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> ராஜ்குமார் <laughs> ஒழுங்காக <laughs> 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 ராஜா ராஜா வா எங்கே நேற்றுக்கு பிக்னிக் போயிருந்தியா சொல்லு ஆமாம்பா ஜாலி தானா நல்லா இருந்துப்பா ஏன்டா போன உடனே திரும்பி வந்துட்டீங்க ஒரு நைட் ஸ்டே பண்ணி இருக்க வேண்டியதான ஸ்டே பண்ணியிருப்பா நீங்க கொடுத்தது ஐநூறுபா தான் பணம் பத்தல புரியாஜென் <laughs> 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 என்ன படிச்சிட்டு இருக்கா एमबीबीएस ஃபைனல் இயர் டேய் பிரியவன் அவர் தட பாக்கணும்டா அவ்ளோதானே நாளைக்கே குட்டி வந்தற அப்பா வந்தற உங்க அப்பா அத சாதாரணமா ஏமாத்த இல்ல எப்படி எப்படி நீ என்ன பண்ற காலையில ஒரு 10:30 மணிக்கு பிரியவன் வர சொல்லு 9:30 மணிக்கு அத ஆபீஸ்க்கு பேக் பண்ணிடுவோம் ஓகே அது அம்மா என்ன டாடி இது கலங்கத்தல பியானோ கிட்ட உட்கார்ந்துட்டீங்க ஆபீஸுக்கு போலாம் இன்னைக்கு ரம்ஜான் பண்டிகை ரம்ஜானுக்கு உங்களுக்கு என்ன டாடி சம்பந்தம் எனக்கு ஒண்ணு இல்லப்பா நம்ம ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கிற 30 பேர்ல 25 பேர் முஸ்லிம் சகோதரர்கள் சோ ஆபீஸ்க்கு லீவ் விட்டேன் அதனால மத்தியான வரைக்கும் இத வாசிக்கலாம்னு வாசிக்கலாமே நல்லாவே வாசிக்கலாம் வாசிச்சிட்டாலும் அம்மா என்னடா நம்ம பிளான்ல கெட்டு போச்சு ஏ அப்பாவுக்கு ஆபீஸ் லீவா ஐயோ பிரியா வந்துட்டா பிரியா வந்தா நீங்க சேர்ந்து அவஸ்தை படுங்க அப்புறம் அப்புறம் என்ன சூடா காபி போட்டு பக்கத்துல இருந்து குடுத்துட்டே இருங்க மத்தியான வரைக்கும் வாசிக்க போறாராம் அப்படியா சொன்னாரு இது அப்படி வாயில் கூட 
என்னங்க என்னங்க இன்னைக்கு ஆபீஸ்க்கு லீவாமே அம்மா இத ஏ நேத்து என்கிட்ட சொல்லல சொல்லி இருந்த என்ன பண்ணிருப்பீங்களா இல்ல வீட்ல இருக்கீங்களா கரிகாய் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து ஸ்பெஷலா ஏதாவது பண்ணிருப்பேன் இப்ப வாங்கிட்டு வந்து செஞ்சு போடா அப்ப வேற லீவ் போட்டுட்டா ராஜானி ஐயோ டிவில ஸ்பெஷல் புரோகிராம் இருக்கு நான் போக மாட்டேன் ஆ சுத்தி வளைச்சு என்ன மார்க்கெட் கனப்பலான்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா பிச்சிடுவேன் எதுத்த விட்டு மிஸ்டர் ரகுராமன் இல்ல அவர் ஏதா மார்க்கெட்டுக்கு போவாரு வேவஸ்த கட்டவன் இதுல என்னங்க தப்பு இருக்கு நம்ம வீட்டுக்கு தானே சரி குடிச்சிட்டு போறப்ப ஐயோ சீக்கிரம் போங்க ரொம்ப லேட் ஆயிடும் Dress யாவது மாத்திட்டு போறடி ஆபீஸ்க்கு போறீங்க இதுவே ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு மிஸ்டர் ரகுராமன் இல்ல அவர் இப்படியே தான் போவாரு அதான் வேவஸ்த கட்டவன்னு சொல்லிட்டனே அவன் இப்படியும் போவான் இது இல்லாம போவான் பையங்கடி டோ ராஜா பக்தன் வந்திருக்க ஆமா கே கூட வா எதுக்கு பேசாம கார்ல ஏறு நான் யார் தெரியும்ல தெரியும் வா சீக்கிரம் வந்து கார் எத்தனை நாள் அந்த பழக்கம் அப்பப்ப கடிப்பே நான் அத சொல்லல ராஜாவுக்கு உனக்கு எவ்வளவு நாள் அந்த பழக்கம்னு கேட்டேன் 2 3 ವರ್ಷமா எந்த காலேஜ் மெடிக்கல் காலேஜ் அப்பா அம்மா எங்க இருக்காங்க ஹாஸ்டல்ல ஐ மீன் நான் ஹாஸ்டல்ல அப்பா அம்மா முதலில இருக்காங்க ரொம்ப பைத்தியா அம்மாவும் புள்ளைய சேர்ந்து ஏன் கண்ணல மண்ணை தூவ பார்த்தாங்க அவங்க கண்ணல மண்ணை தூவிட்டு நான் உன்னை இங்க கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் எப்படி மாடிட்டோ பசமா மாடிட்டோ மார்க்கெட் போன அப்பா திரும்பி வர போறாரு இவ்ளோ அந்த நேரத்துல வந்து நிக்க போறா சுத்தம் எங்க போய் தொலைஞ்சாலோ டேய் நல்ல வார்த்தையா பேசுடா பாவம் எங்க போய் மாட்டிக்கிட்டு என்ன வசப்படுறாளோ ஐயோ அது வேண்டாங்க அழுகி இருக்கு அப்படியா அப்ப சிரிச்சிட்டு இருக்கறத பார்த்து நீ ஏடா சரி இந்த கொடமளகா என்ன பவல 4 ரூபாயா இந்த கூடையில இருக்கிற மளகா மொத்தம் என்ன விலைன்னு கேக்கல ஒரு கிலோ மளகா என்ன விலைன்னு தான் கேக்குறேன் அதாமா 4 ரூபாங்கறோம் இல்ல ஊர் புற 2 ரூபாய்னு விக்கறாங்க நீ என்னடா 4 ரூபாங்கறியே ரொம்ப அநியாயம் நீங்க வாங்க வேற அம்மா அம்மா கோச்சிக்காதீங்க 3 ரூபாய்க்கே போடுறேன் சரி சரி 2 கிலோ போடு கொஞ்சேரி அது கிழவை என்னப்பா இது இந்த இப்ப இட போடு பரவாயில்லையே ரொம்ப கெட்டிக்கார போனா இருக்கியே வேற என்னங்க வாங்கணும் என்ன வாங்கணும்னு தோணுதோ அதெல்லாம் வாங்கிக்க என்ன வாங்கணும்னு எங்கிட்ட சொல்லி அனுப்புனாங்க என்ன விரட்டதுலயே குறியா இருந்தாங்க அம்மா இந்த மார்க்கெட் பக்கமே நான் தலை வச்சு படுக்க மாட்டேன் எல்லாம் இந்த ரகுராமனால வந்த வேணா யார் அந்த ரகுராமன் அவ ஒரு பேமானே எழுத்து வீட்ல குடி இருக்கறான் ஹலோ சார் ஹலோ மிஸ்டர் ரகுராமன் நீங்க இப்போ தான் மார்க்கெட் வந்தீங்க நானே வந்துட்டேனே அம்மா யார் இந்த பொண்ணு அது வந்து 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 வேண்டிய பொண்ணு வரே வா யார் இந்த பொண்ணு செட்டப்பா இருக்குமோ அதிஷ்டக்கார பையன் நமக்கு தான் ஒண்ணுமே மாட்ட மாட்டேங்குது ஐயோ ஐயோ அப்பா கூட காயிரி வாங்கி வந்துட்டாரு இப்போ என்ன பண்றது டைர் வாங்க அனுப்பலாமா ஷூ சுமாரா கேட்டுடு வேலக்காரன் லீவ் போட்டானா வீட்டுக்காரனே மார்க்கெட் கனிப்பிடுறீங்க இந்த தொல்லை எல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டானதான் கூட மாடனுக்கு ஒத்தாசம் பண்றதுக்காக ஒரு வேலக்கார பண்ண கூட்டி வந்திருக்கேன் டா பொண்ணு இவளங்கப்பா புடிச்சீங்க சைக்கிள் கடையில பஞ்சர் போட்டுக்கிட்டு இருந்தா அங்க இருந்து புடிச்சிட்டு வந்தா சைக்கிள் வந்தியா இவ தான் உங்களோட பிக்னிக் வந்த பொண்ணா நிறைய பேர் வந்தாங்கப்பா இவளும் வந்தாளா காட் பிளஸ் யூ ஐயோ என்னப்பா உங்க அம்மா என்ன மார்க்கெட்டுக்கு தான் அனுப்புனா உன் வருங்கால சம்சாரம் உன்னை சமையல் கட்டுக்கே அனுப்ப போறான் ஏன்பா அப்படி சொல்றீங்க மார்க்கெட்ல எதை அளந்து வாங்கணும் எதை நிறுத்து வாங்கணும்னு கூட அவளுக்கு தெரியலடா இல்லப்பா அவ ஹாஸ்டல்லயே பிறந்தாங்கறியா வளர்ந்தாங்கற அவங்க அம்மா அப்பா மதுரையில இருக்காங்க நம்மள மாதிரி நல்ல ஃபேமிலி தான் ஏமா பாத்தா புத்சாலி இருக்கே இவன போய் எப்படி மலவு பண்ண என்ன பண்ணீங்க உங்க புள்ள உங்கள மாதிரி தான் இருப்பா ஏய் ஏமா நீ ராஜமா காதலிக்கிற விஷயம் உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியுமா அப்பாக்கு தெரியாது அம்மா கிட்ட ஜாடியா சொல்லி இருக்கே இந்த மாதிரி விஷயத்தை கேக்குறதுக்கு நே ஒவ்வொரு வீட்ல ஒவ்வொரு அம்மா இருக்காங்க அது சரி நீ ராஜமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல அவங்களுக்கு ஒண்ணு தடை இருக்காதே ஏ விருப்பத்துக்கு மாறா எங்க அம்மா அப்பா எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க 
உங்களுக்கு <laughs> 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 சொல்லவே <laughs> 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 கரிகாலம் பொறுக்கி எடுத்து கராரா வேலை பேசி தான் வாங்குறான் சமையல் கரையே வச்சுக்கலாம் எப்ப பார்த்தாலும் கிண்டல் தான் பொண்ணு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா நமக்கு பிடிச்சா என்ன பிடிக்காட்டி என்ன பையனுக்கு பிடிச்சி போய் தானே ஒரு முடிவோட வீட்டுக்கு கூட்டி வந்திருக்கான் நீ என்ன நினைச்சிட முடியுமா நான் அதுக்கு சொல்லலைங்க என்ன இருந்தாலும் பிரியாவோட அப்பா அம்மாவை பார்த்து பேச வேண்டாமா அதுக்காக தான் நானும் ராஜாவும் அடுத்த வாரம் மதுரைக்கு போக போறோம் கௌசல்யா சுப்ரஜா ராம பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்ட நரசார்தூலா கர்த்தவியம் தெய்வமான்மிகம் கௌசல்யா சுப்ரஜா ராம பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்ட நரசார்தூலா கர்த்தவியம் தெய்வமான்மிகம் உத்திஷ்டோத்திஷ்ட கோவிந்த உத்திஷ்ட கருடத்வஜா உத்திஷ்ட கமலா காந்தா திரைலோக்கியம் மங்களம் குரு மாத சமஸ்த ஜகதாம் மது கைட்டதாரே வக்ஷோ விஹாரி நிவ்மனோஹர திவ்ய மூர்த்தே ஸ்ரீ சுவாமினி ஸ்ரித ஜன பிரியதானுஷீலே ஸ்ரீ வெங்கடேஷ தைதே தவ சுப்பிரபாதம் தவ சுப்பிரபாதம் அரவிந்தலோச்சனே பவது பிரசன்ன முக சந்திர மண்டலே ஜானகி தான் இந்த மோதத்தை வாங்கினா பிரியா ராஜாவோட அம்மா தான் ஜானகின்னு இவன் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை விஜயோட சொந்த அக்கா நானும் ஜானகி அனைவன் போயிருந்தப்போ தனக்கு பொண்ணு தான் பிறக்க போகுதுன்னு நினச்சி அவன் இந்த மோதிரத்தை வாங்கினான் ஒருவேளை பையன் பிறந்தா என்ன செய்வேன்னு கேட்டேன் அப்படி பையன் பிறந்தா அவனுக்கு வரப்போகிற பொண்ணுக்கு இந்த மோதிரத்தை கொடுப்பேன்னு சொன்னான் விஜய் ஏன் வளர உங்கள் அக்கா ஜானகி இன்னைக்கு இங்கே இருந்தால் என்ன செஞ்சிருப்பாளோ அதை தான் நீ செஞ்சிருக்க பிரியா கையில போட்டு என்ன பிரியா சொல்லு உங்க அம்மாவை பத்தி உங்க அப்பா சொன்னதுல இருந்து எனக்கு என்னமோ அவங்கள பாக்கணும் போல இருக்கு அவங்கள பார்த்து என்ன பண்ண போற பதினாலு வருஷமா சுயநிலவே இல்லாம படுத்த படுக்கையா இருக்காங்க அவங்களுக்கு யாரையுமே அடையாளம் தெரியாது அப்படின்னா நீங்க யாரும் போய் பாக்குறது இல்லையா அப்பா தான் அடிக்கடி போய் என்ன கூட்டிட்டு போறீங்களா ஓ ராஜாவா வாப்பா மீட் மிஸ் பிரியா 
மை உட் பி குட் உட்காருங்க தேங்க் யூ டாக்டர் நாங்க அம்மா பார்க்க வந்திருக்கோம் ஓ தாராளமா பார்க்கலாமே பட் ராஜா உங்க அம்மா முன்னாடி இருந்த வார்டில் இப்ப இல்ல இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்ல இருக்காங்க ஏன் டாக்டர் உனக்கு தெரியாதா அவங்க கோமாவில் இருக்காங்க எங்க அம்மாவுக்கு என்ன டாக்டர் உங்க அப்பா அவங்ககிட்ட சொல்லவே இல்லையா அடிக்கடி இங்க வந்து பார்த்துட்டு போறாரு முன்னாடி இருந்த வார்டில் இன்னொரு பைத்தியக்கார பொண்ணு உங்க அம்மா தலையில பேசின் ஸ்டாண்ட தூக்கி அடிச்சிட்டதுனால அவங்க மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க இன்டர்னல் செரிபிரல் பிளீடிங் ரொம்ப சீரியஸா போச்சு இன்னும் கோமாவில் தான் இருக்காங்க இது நடந்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு நான் எங்க அம்மா பார்க்கலாம் டாக்டர் ஷியோர் இவங்களை இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்க்கு அழைச்சிட்டு போ தேங்க்யூ டாக்டர்
பூச்செண்டு மடல்களை விரிப்பதென்ன தேன் சீட்டு கழுக்கென சிரிப்பதென்ன தாய் உள்ளம் கவலைகள் மறப்பதென்ன அம்மா அம்மா தென்றல் போல நினைவு <laughs> 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 அதே மாதிரி ஜானகி இன்னொரு கண்ணு அவளை என்னால் மறக்க முடியல அவளோட நினைவில் தான் ஒவ்வொரு ராத்திரியும் தூக்கத்தோட போராடிட்டு என்ன டாக்டர் 
இந்த பதினாலு வருஷ காலமாக நடந்த எந்த சம்பவமும் அவங்களுக்கு தெரியாது அதாவது குறிப்பாக சொல்ல போனால் மிஸ்டர் சந்திரசேகர் உங்களை ரெண்டாம் தாரமாக கட்டிக்கிட்ட விஷயம் கூட அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இன்னமும் ஒரு விதவை தான் நீங்கள் இப்போ சந்திரசேகருடைய மனைவிங்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அந்த அதிர்ச்சி அவங்களால் தாங்கிக்க முடியாது அதுவே அவங்களை மறுபடி பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு போனாலும் போயிடும் நடந்ததே எல்லாம் மெல்ல மெல்ல அவங்களாவே தெரிஞ்சுக்கிட்டோமே அது வரைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப பொறுப்பாக நடந்துக்கணும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அவங்க படுக்கிற இடம் கட்டில் ஸ்கிரீன் அவங்க உபயோகிக்கிற சோப்பு பர்ஃப்யூம் இதெல்லாம் கூட கூடுமான வரைக்கும் முன்ன போலவே இருக்கட்டும் அவங்களோட முழு பொறுப்பும் இப்போ உங்கள் கையில் தான் இருக்கு ஒரு சின்ன அதிர்ச்சியை கூட அவங்களால் தாங்கிக்க முடியாது நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க டாக்டர் அக்காவுக்கு எந்த விஷயமும் தெரியாம நான் பாத்துக்கிறேன் அக்கா எப்போ வீட்டுக்கு வருவாங்க இப்ப ஒண்ணு நிச்சயமா சொல்ல முடியாது இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகலாம் மிஸ்டர் சந்திரசேகர் திரும்பி வந்ததும் என்னை வந்து பாக்க சொல்லுங்க சரி நான் வரேம்மா நடந்து <laughs> ஆடி முடிஞ்ச ஆட்டத்துல ஆரம்பத்துல இருந்த இடத்துக்கே காய்களை நகர்த்தோம்
மீனாட்சி <laughs> அப்பா என்ன விட்டு போயிடாதீங்கப்பா நானும் வரேன்ப்பா ஓகே உன்னையும் கூட்டிகிட்டு போறேன் ஆன் ஒன் கண்டிஷன் என்னப்பா குடிச்சிடுறா நீங்க ரொம்ப வேடிக்கையா பேசுறீங்களே நீங்க சொன்னது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா ஜோக்கு நினைச்சு நான் ஏதாவது சொன்னா என் பொண்டாட்டி உடனே அழுதுடுவா ஐயோ அப்படி அறுக்கிறீங்களே காஃபி சாப்பிடுங்க ஆறி போயிடும் இந்த பாருங்க பையன் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ பிரியா உங்களுக்கு பிடிச்சி போச்சு நீங்க சம்மதிக்கலன்னா பிரித்திவிராஜ சம்யுக்தி தூக்கிட்டு போற மாதிரி பிரியாவை குதிரையில இல்ல கார்ல தூக்கிட்டு போயிடுவோம் அவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து முடிவு பண்ணிட்டாங்க நாங்க இப்ப சொல்றதுக்கு என்னங்க இருக்கு பிரியாவுடைய விருப்பம் தான் எங்களுடைய விருப்பமும் இருந்தாலும் மத்த விஷயங்கள் எல்லாம் பேச வேண்டாமா மத்த விஷயங்கள் அதாங்க இந்த வரதட்சணை நகநட்டு அதெல்லாம் பையனுக்கு வரதட்சணை வாங்குற வழக்கம் எங்களுக்கு இல்ல பொண்ணுக்கு நீங்க வாங்குற வழக்கம் இருந்தா சொல்லுங்க கொடுத்துடுறோம் அக்கா கேட்டு ஆன் பண்ணிருக்க சீக்கிரமா குளிச்சுட்டு வாங்க இது யாரோட போட்டோ அது நம்ம ராஜாவோட போட்டோ தான் சின்ன வயசுல எடுத்தது அப்படியா அப்ப இப்படியா இருந்தா எனக்கு எல்லாமே மறந்து போச்சு ஒரு ஏழு எட்டு வயசு இருக்கும் இல்ல எப்படி குறும்பா பாக்குறான் பாரு 
அவங்க அப்பாவியே உரிச்சிட்டு பறந்திருக்கான் ஆமா நேரம் ஆச்சு போய் குளிச்சிட்டு வா பெரியம்மா வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க பெரியம்மாவா யாரு ஜானிக்கம்மாவா ஆமாம்மா அவங்க தாம்மா சின்னம்மா ரொம்ப குழம்பி போயிருக்காங்க குழப்பம்மா என்ன குழப்பம் அதை எப்படிமா நான் சொல்றது பிரியா அக்கா திடீர்னு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க டாக்டர் சொன்னா எனக்கு தெரியும் எல்லா விஷயத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பிரியா அக்கா இந்த போட்டோ பார்த்ததும் கேள்வி மேல கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நான் எப்படியும் சொல்லி சமாளிச்சுட்டேன் அப்புறம் கண்ணை இப்போ ஸ்கூல்ல இருந்து வர டைம் ஆச்சு அவன் வீட்டுக்கு வந்துட்டானா அக்காவுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிட்டு மேல எனக்கு பயமா இருக்கு நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க நான் கண்ணன் ஸ்கூல்ல இருந்து ஹாஸ்டல் கூட்டிட்டு போறேன் சீக்கிரமா போமா கண்ணன் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்துட போறா நான் இப்பவே போறேன் இந்த அக்கா குங்குமம்
நடந்துச்சுங்கள் <laughs> ஜீவனேதுனா கண்டே வத்ராபிதமகே கண்டே வரத சரம் மாங்கல்யமூர்த்த 
ராஜா உன் கல்யாண விஷயத்த இவ்வளவு சீக்கிரத்துல பேசி முடிச்சுட்டு தெரிஞ்சா விஜய் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவா ஆமாப்பா நீங்க அம்மா ஆச்சரியப்படுவீங்க நாஸ்டலுக்கு போய் தங்க வச்சிருக்காங்க எனக்குறியாடியாவோ தெரியுமா ஏன் நீங்க புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க இங்க இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு முடிவு கட்டணும்னா நானும் கண்ணனை எங்க அப்பா வீட்டுக்கு போறதா நல்லது விஜய் இப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னு இப்படி எல்லாம் பேசுறேன் இன்னும் என்னங்க நடக்கணும் எத்தனை நாளைக்கு தான் நாம இந்த நாடகத்தை நடத்திட்டு இருக்க முடியும் ஒரு நாளைக்கு அக்காவுக்கு நம்ம விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சுன்னா என்ன நடக்கும் தெரியுமா அக்கா தங்கச்சிக்குள்ள ஆயிரம் சண்டைங்க வரலாங்க ஆனா சக்களத்தை சண்டை மட்டும் வரவே கூடாது அதுக்காக தான் சொல்றேன் நீ வீட்டை விட்டு போயிட்டா ஜானகி யார் கவனிக்கிறது இத்தனை நாளும் வெளியுலகம் தெரியாம ஜெயில் கைதியா இருந்தவன் கூட பிறந்தவள நீ தானே கூட இருந்து கவனிக்கணும் இல்லீங்க நான் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவங்களோட சொந்தத்தை சொகத்தை கடவுளா நினைக்கிற உங்களை கூட அவங்க கிட்ட இருந்து பறிச்சுக்கிட்டேங்கிற நினைப்பு எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டுகிட்டே இருக்கு விஜய் வீணா எதையோ நினைச்சு மனசை போட்டு குழப்பிக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே செடியில பூத்த ரோஜா மாதிரி ஆமாங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே செடியில தான் பூத்தோம் ஜா 
मुतपा <laughs> என்ன சித்தி என்கிட்ட கூட சொல்லல எத்தனை நாளா அந்த வரதா இப்போதா கொஞ்ச நாளா சனி சனி கிழமை இல்ல நான் மறந்தே போயிட்டேன் என்னப்பா கல்யாண நிச்சயமான சந்தோஷத்துல புதன் கிழமை கூட சனி கிழமையா தெரியுது அவனுக்கு என்னங்க நம்ம ராஜாவோட கல்யாண தேதி எல்லாம் நிச்சயம் பண்ணிட்டீங்களா நான் என்ன நிச்சயம் பண்றது அதான் தாய் மகன் ஒண்ணா சேர்ந்துட்டீங்களே நீயே ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ராஜா என்னமா மருமகளை எப்ப கூட்டிட்டு வர போறே நீ இப்ப சொல்லுமா இப்படியே போய் கூட்டி வந்தற அவசரப்படாதப்பா இத பாரு மருமகளை நாளை கூட்டிட்டு வா அவளை கடத்தி ரோ கஷ்ட போய் அவளுக்கு வேண்டியதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துறேன் சரியா ஏன் சொல்றேனா அவள் இப்பவே காகா புடிச்சு வச்சிட்டாதான் வயசு காலத்துல நம்மள கவனிப்பா இல்லையா சிரிக்கிறா என்னமா பண்ற திருஷ்டி எடுத்தேன்பா சாப்பிடு என்னக்கா பண்ற वे <laughs> उड़ा
மயங்காதே வீதியும் கலங்காதே வீதி செய்த வேலையடி மகளே உலமகள் போலங்கள் போனே மனமே மயங்காதே வீடியும் கலங்காதே கொஞ்சம் கூட வெக்கம் இல்லாம சின்ன பையன் கிட்ட எப்படி விளையாடுறது 
அவளை சமாதானப்படுத்த நான் பட்ட பாடி எனக்கில்ல தெரியும் உங்களுக்கு என்ன கண்ணனை பத்து ரெண்டு மூணு நாள் ஆச்சுங்க இன்னைக்கு நீங்க ஆபீஸுக்கு போகும்போது பிரியாவோட ஹாஸ்டலுக்கு போய் கண்ண கண்ணா யாருக்கு என்னாச்சு கண்ணலையா உங்களுக்கா ஒண்ணுல கண்ணு ஊத்திட்டு இருந்தது பிரியாவோடா <laughs> மாமியார்மதிச்சாதா <laughs> கூட்டிட்டு <laughs> 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 பிரியா என் கூட வந்துட்டா கண்ணனை என்னப்பா பண்றது கண்ணனை நான் ஆபீஸ் கூட்டிட்டு போயிடுறேன் சரிப்பா டேடி ஆ அவாரி கண்ணா ஃபைன் டேடி வேளை வளைக்கு நல்லா சாப்பிடுறியா எங்கப்பா ஏன் நமக்கு இந்த பொம்பளைங்க ஹாஸ்டல் சாப்பாடு ஒத்து வரல வயிறு காஞ்சி போச்சு வாங்க வீட்டுக்கு போலாம் வீட்டுக்கா நோனோ இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் ஆபீஸ்க்கு போறோம் ஆ ஆபீஸ்க்கா ஏன் கையெழுத்து இன்னும் எனக்கு சரியா போட வரல அங்க வந்து எந்த ஃபைல்ல கையெழுத்து போடுறது இந்த வயசுலயே எந்த இடத்துல கையெழுத்து போடுறதுன்னு தெரிஞ்சிட்டாதான் பிட்காஸ்ட்ல வசதியா இருக்கும் அப்படியா انا ஒரு கண்டிஷன் என்ன சார் நம்ம வர்க்கிங் டைம் 10 டு 4 தான் உங்க இஷ்டப்படியே செய்யுங்க பிரியா நீ ராஜாவ நம்ம வீட்டுக்கு போய்ட்டு வா நான் சாயங்காலமா கண்ணனை கிட்ட ட்ராப் பண்றேன் அய்யோ நான் எங்க வர மாட்டேன் வீட்டுக்கு தான் வருவேன் நான் எங்க வந்தா நான் வருவேன் ஆ அப்ப வண்டில ஏறு பிரியா நீ சீக்கிரம் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வா அம்மா உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இத வந்துறேன் நோ இல்லாத வாழ்வு குறை இல்லாத செலவு ஆண்டும் கொடுக்கணும் வா அம்மா என்ன <laughs> என்ன <laughs> <laughs> என்ன விஜய் நீ சின்ன பிள்ளையாட்டம் கையிலையும் காலையும் போட்டுட்டு என்னம்மா அடிபட்டுருச்சா இல்ல பரவாயில்ல இதை பொடி மறந்து கொண்டு வரேன் இருமா வரேன் விஜய் இந்தம்மா இந்த டெட்டால போட்டுக்க குடுங்க தெல்லாம் போட்டுக்கிறேன் எனக்கு ஒன்னு அடிபடல எங்க தேடினியா கிடைச்சதா அடா இத இருக்க மோதிரம் எங்க இருக்குது ஐயோ கடவுளே பதட்டத்துல நான் தான் சரியா தேடல என் மருமகளுக்காக ஆசையா வாங்கி வச்ச மோதிரமாச்சே எப்படி தொலையும் 
என்னமா அது இதெல்லாம் கீழே குட்டி கிடக்கு அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இத பாரு ராஜா இந்த மோதிரத்தை நான் எப்ப எதுக்கா வாங்குறேன்னு தெரியுமா உனக்கு தெரியாத ஏ மருமகளுக்கு நான் வாங்கி வெச்சது உன்னியே இந்த உன் கையாலயே போட்டு விடு என்னமா அது ஆசியோட நீங்க வாங்கி இருக்கீங்க உங்க கையாலயே போட்டுடுங்கமா நானா சரி இங்க வாமா ராஜா தி நல்லா இருக்குல்ல தீர்க சுமங்கலியா இருமா we will instruct our bankers to open lc for 100000 pounds naayir uncle enna pa ungalku business ku spelling theriyuma oh theriyume kana konja sumar kya and yes sir inga ketta statement idhula irukke motha evlo vaachu 16277 vachittu ponga na check pannikiren bashir uncle <laughs> thank you very much for your kind cooperation Hope to see you soon. Yours sincerely. You need to post it. See if you type it. Ah. Daddy, you have a spelling mistake. Yes, Pa. I type it in my letter and type it in my letter. Yes. I type it in my letter and type it in my letter. Yes. I type it in my letter and type it in my letter. Yes. What are you doing? You don't have to be brilliant. Daddy, Daddy. I type it in my letter and type it in my letter. Why? 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 மிஸ்ஸி என்ன क्वेश्चन கேட்டாலோ அவங்க சொல்லி கொடுத்துருவாங்கல யூ நாட்டி பாய் ராஜா பிரியாவை சீக்கிரம் வர சொல்லு நேரம் ஆச்சு இல்ல பிரியா இது வந்துட்டீங்க வா அம்மா நாலு கடை ஏறி இறங்கி செலக்ஷன் பண்ணோம்ல டைம் ஆயிடும் விஜி நீ எங்க கூட வரியா இல்லக்கா நீங்க போயிடு வாங்க நான் இங்க இருக்க நான் உனக்கும் பொடவை வாங்கிட்டு வரேன் வா அம்மா हेलो चंद्रशेखर मुखिया ना दागे विजय पेश रहे कहने न पातिंग ला ये पुरी घर का नल्लर का ना ये नल्लर का ना आप इसलिए वन दुकान दुकान टूरे लूट दिया आप आप अम्मा वाह अम्मा आप आप कुछ आप आप अम्मा ने इंगित पेश रहे पेट लर ने दा आका ये पता शॉपिंग पना के आप आप तांग पा फोन दरा नहीं पेश अम्म ஏய் விஜி பைத்திய மாதிரி எது கலற ஆறுதல் சொல்ல வேண்டிய நீயே உன கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் எப்படி அவண்டா குழந்தை நீ அவனோட குழந்தையா இருக்கே வேணுனா கண்ணன கொஞ்ச நேரம் அங்க ஓட்டி வட்டமா ஐயோ வேண்டங்க அக்கா திடீர்னு வந்துட்டங்கனா வேற என்னதா பண்ணுங்கற நான் வேணுனா அங்க வட்டமா கட்டி இருக்கே அந்த வெள்ள போடவா வா இல்லங்க ட்ரஸ் மாத்திட்டு வந்தற ஏங்க கண்ணன் அனுப்பிடாதீங்க ஹலோ அம்மா அம்மா ஏன்பா போனை கட் பண்ணிட்டீங்க நான் தான் அம்மா கூட பேசணும் பேசணும் சொன்னேன்ல இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல உங்க அம்மாவே இங்க வந்தற போறா எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் இஷ்டம் போற பேசிக்க எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கு நல்லா பார்த்து எடுத்து இந்த புடவை நல்லா இருக்கு இது போடுமா இதைய பார்சல் பண்ணுங்க அப்புறம் அது அந்த வெள்ளை புடவை எடுங்க ஆ அத ஆ இதுல ரெண்டு போதும் பார்சல் பண்ணிடுங்க வெள்ளை புடவை யாருக்கு விஜய்க்குமா வாசலிய நின்னுட்ட வேற ஒண்ணு சுத்தி அம்மா ஷாப்பிங் போயிட் வந்தாங்கல கொஞ்சம் டயர்டா இருக்காங்க நீங்க உள்ள அடிச்சிட்டு போங்க நான் மெடிசன் எடுத்துட்டு வரேன் வா விச்சி 
நீ எங்கயாவது வெளியே போயிருந்தியா இல்லையே நான் எங்கதான் உட்காந்து புத்தகம் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் யார பாத்தேன் அது டாக்ஸில கடத்திருவில ஒரு பொம்பளை பெருசா பொட்டு வச்சுட்டு ஒன்ன மாதிரி நீ இருக்காது இருக்க நான் போய் எடுக்கிறேன் ஹலோ விஜய் நீ இன்னும் புறப்படலையா யாரு டாக்டர் சாரா அக்கா நல்லதா இருக்காங்க இதோ என் முன்னாடி தான் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அது இப்ப கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வந்ததுனால கொஞ்சம் டயர்டா இருக்காங்க வேற ஒண்ணு இல்ல அண்ணா அம்மாவுக்கு திடீர்னு உடம்பு சரியில்லையா அதனால இன்னைக்கு வரல நாளை குட்டி வரேன் டேடி நான் பிரியா ஆண்டி கூட இருக்க மாட்டேன் நான் மம்மிய பாக்கணும் வாங்க வீட்டுக்கு போலாம் கண்ணா நான் சொல்றத கேளுப்பா போ நான் உங்க கூட பேச மாட்டேன் கண்ணா அம்மாவுக்கு உடம்புக்கு சரியில்லை கொஞ்ச நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு நீ எங்க வந்து தொந்தரவு பண்ணா அம்மாவுக்கு ரொம்ப சீரியஸ் ஆயிடும் எக்ஸ்கியூஸ் மீ மிஸ்டர் சந்திரசேகர் உங்க பையன் இன்னும் எத்தனை நாள் இங்க இருப்பா மேடம் என் பையனோட அம்மாவுக்கு ஐ மீன் என் ஒய்ஃபுக்கு கொஞ்ச நாளா புத்தி சுவாதீனம் இல்லாம பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி அதனால இந்த சமயத்துல இவங்க கூட்டிட்டு போறது we don't permit like this please try to understand okay சீக்கிரமே கூட்டி போறேன் okay அப்பா அம்மாக்கு பைத்தியமா இல்லப்பா கொஞ்ச நாள் அம்மாவுக்கு சரியா போய்டும் அது வரைக்கும் நீ இங்க தான் இருக்கணும் அம்மா உடம்பு குணமாக இன்னும் எத்தனை நாள் ஆகும் ரெண்டு மூணு நாள் சரியா போய்டும் அதுக்கு அப்புறம் நானே வந்து உன கூட்டிட்டு போறேன் ரெண்டு மூணு நாள் தானே எப்படியாவது ஓட்டிடுற நீங்க போயிட்டு வாங்க டேடி வாக்கண்ணா போலாம் ஐயா <laughs> 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 அடடே என்ன முத்தப்பா நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கேன் ஐயா என்னங்க இப்படி தெடுத்து போடு வந்திருக்கீங்க ஒரு கடலாசி போட்டுதீங்கன்னா நான் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்திருப்பேன்ல முத்தப்பா மகன் ஞாபகம் வந்துருச்சு அப்புறம் கடந்த தந்தி என்ன தபால் என்ன டான்னு கிளம்பி வந்துட்டேன் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க இல்ல வா அம்மா விஜி ஜானகி உடம்பு குழம்பாயிடுச்சாம்மா எப்பம்மா ஹாஸ்பிட்டல் வந்த ஜானகி 
போதும் <laughs> 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 புரியுது <laughs> <laughs> அதுக்காக தான் குளிக்கணும் அது இதுன்னு சொல்லி என்னை அவசரப்படுத்தி மேலே குளிச்சுட்டு வந்தியா ஏம்மா விஜய் ஜானகி இன்னும் கண்ணனை பார்க்கவே இல்லையா பார்த்துருந்தா கண்ணை யாருன்னு கண்டிப்பாக கேட்டுருந்துருப்பாள் அக்கா இன்னும் கண்ணனை பார்க்கல ராஜாவுக்கு நிச்சயம் பண்ணியிருக்கிற பொண்ணு இங்கே தான் ஒரு ஹாஸ்டலில் தங்கி படிச்சுட்டு இருக்கா கண்ணை இப்போ அவள் கூட தான் இருக்கா ஓஹோ ராஜாவுக்கு நிச்சயதார்த்தம் வேற நடந்துருச்சா வர வர என்கிட்ட யாரும் எதுவும் சொல்கிறதே இல்லை என்னப்பா சும்மா இருமா நான் இருந்தாலும் ஒன்று தான் இல்லாட்டாலும் ஒன்று தான் உங்களுக்கெல்லாம் என்ன தத்தை அப்படிலாம் பேசுறீங்க எங்கே நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது நடக்கலையா நீங்க இல்லாம நான் நடக்க விட்டுடுவா நீங்க ரொம்ப குழப்பமா இருக்கீங்க பேசாம படுத்து ரெஸ்ட் எடுங்க வாங்கம்மா போலாம் இவங்க குழப்பத்தை உண்டு பண்ணிருக்காங்க நான் குழம்பி இருக்கேங்கிறானே குழப்பமா தான் இருக்கு என் விஜய் இந்த பதினாலு வருஷத்துல எல்லாமே மாறி போச்சு இல்ல நம்ம அப்பாக்கு எவ்வளவு வயசாச்சு இல்ல கெழவன் ஆயிட்டாரு நான் மாத்திர என்ன தலையெல்லாம் நரைச்சு எனக்கும் வயசாயிடுச்சு சொல்லுமா <laughs> சந்தோஷமா இருக்க இந்த மாதிரி வேண்டாத எண்ணத்தெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு குழப்பிக்காத சூடா இருக்குது பாலு ஒரு கிளாஸ் குடிச்சிட்டு நிம்மதியா படுத்து தூங்கு அசட்டு பொண்ணு என்னங்க என்னங்க நம்ம விஜய் அப்பா கூட கிராமத்துக்கு போறேன்னு சொன்னா அதெல்லாம் கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் சரிதானே என்னங்க <laughs> 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 திரும்ப வந்த 
நிம்மதியா <laughs> 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 அம்மா ஏதாவது கேட்க நீங்க ஏதாவது வளரி கொட்ட நாம எல்லாரும் குண்டோட மாட்டிக்க போறோம் நான் கடத்தருக்கு போறேன் இப்ப நீங்க என் கூட வரீங்க அப்படியே வர்ற வழியில ஹாஸ்டலுக்கு போய் உங்க பேரம் கட்டிக்க போற பிரியா பொண்ணு இருக்கா அவளையும் பாத்துட்டு வந்துருங்க நம்ம கண்ணனும் அங்கதானே இருக்கான் கண்ணனையும் பாத்து வந்துடலாம் யாரு கண்ணன் உன்ன எங்கெல்லாம் தெரியும் தெரியுமா நான் இனிமே எங்க இருக்க மாட்டேன் வீட்டுக்கு தான் போவேன் சரிப்பா இன்னைக்கு நான் உங்க அன்னி சொல்றேன் அவர் வந்து என்ன கூட்டிட்டு போவேன் சரிதானே
கல்யாண <laughs> 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 அப்படியே இந்த வெள்ளப்படவே உன் புருஷன் மறுபடியும் ஜானகி டேடி 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 பாத்தீங்களா ஹாஸ்டல்ல இருந்து நான் தனியாவே ஓடி வந்துட்டேன் ராஜாவ நல்லபடியா வளர்க்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் வற்புறுத்தி இந்த கல்யாணத்தை செய்யும்படியான ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டு போச்சு அன்னைக்கு எங்களுக்கு இருந்த நிலைமையில இத தவிர வேற வழியே இல்லம்மா ஆமா சித்திய தப்பா நினைக்காதம்மா நீ இருந்தா என்னை எப்படி வளர்ப்பியோ அதே மாதிரி எந்த குறையும் இல்லாம என்ன வளர்த்தாங்கம்மா ஜானு நடந்ததெல்லாம் மறந்துட்டு இனிமே நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஏம்மா பேச மாட்டேங்கிற பேசுமா மறுபடியும் அட்டாக் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் அப்படியா 
எல்லாரும் வெளியே போயிடலாம் டாக்டர் நான் மட்டும் எங்க இருக்கலாமா வேண்டாமா ஜானகி மறுபடியும் எழுந்திருக்கேன் இன்னும் ஒரு பத்து மணி நேரமாக தான் ஆகும் வாங்க போலாம் டாக்டர் அக்காவுக்கு இப்போ குணமாயிடும்ல முன்ன நடந்த மாதிரி எதுவும் ஆயிடாதே இப்போ எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாதும்மா ஜானகிக்கு சுய நினைவு வந்து அவ எப்படி நடந்துக்கிறாங்கிறத பொறுத்து தான் எதுவுமே சொல்ல முடியும் எப்படியாவது அக்காவை குணப்படுத்துறீங்க டாக்டர் இல்லைண்ணா இவ்வளவுக்கும் காரணம் நான் தானே என் மனசாட்சி வாழ்நாள் பூரா என்ன சாகடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பைத்தியகாரத்தனமா பேசாத விஜய் இதுல ஓன் தப்பு எதுவுமே இல்ல பயப்படாதீங்க எல்லாரும் தைரியமா இருங்க சுயநனுப்பு திரும்பும் போது ஜானகி நார்மலா இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு எதுக்கும் அப்புறம் போன் பண்ணுங்க நான் வர்றேன் இனிமே நான் இங்க இருக்க போறது இல்ல நாளை காலையில அப்பாவோடு சேர்ந்து நான் ஊருக்கு போயிடுறேன் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில யார எப்படி சமாதானம் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல திருட்டுத்தனமா அவன் தாலிகிட்டு நான் உன் மனைவி ஆக்கிட்டேன் இதுக்காக அப்படி புலம்புறேன் ராஜா பேசுறேன் அம்மா மேல திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து உடைச்சிட்டு இருக்காங்க டாக்டர் பத்திரமா பாத்துங்க நான் வரேன் பயமா இருக்கு டாக்டர் சித்தியே கூட அம்மா அடிச்சிட்டாங்க உடனே வாங்க டாக்டர் நான் உடனே ஆம்புலன்ஸ் எடுத்து வந்துறேன் ஓகே டாக்டர் பிரியா நீ எங்க போற அத்த இருக்குற ரூம் பிரியா உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அம்மா மாதிரி பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு இப்போ நீ மேல போنا அம்மா உன அடிச்ச கொன்னுடுவாங்க நீங்க பயப்படுற மாதிரி எனக்கு ஒண்ணு நடக்காது இந்த மாதிரி கேஸ் எல்லாம் எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க பிரியா இத பாருங்க இந்த மாதிரி நேரத்துல யாராவது உங்க பக்கத்துல இருக்கணும் இல்லனா அவங்க உயிர்க்கே ஆபத்து வந்துரும் இத பாரு பிரியாம பேசாத இப்ப நீ கிடையாது இங்க ஒரு பொறியா இல்லையா ப்ளீஸ் என்ன போக விடுங்க பிரியா ராஜா நீ போமா பண்ணிடுறேன் கொண்டு போட்டு 
எனக்கு எனக்கு இங்கே ஏதாவது வேலை போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா சந்தோஷமா இருப்பேன் அப்படின்னா நீ இங்கே தங்குறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டியாக்டர் என்னால் இனிமே அங்க வாழ முடியாது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு தான் நினைச்சேன் அவங்க எல்லாம் செத்து செத்து பொழைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க டாக்டர் அவங்க பாக்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பாவம் இருக்கு டாக்டர் யாரு அவங்க எல்லாம் யாரு டாக்டர் ஏன் புருஷ என் தங்கச்சி நான் பத்து மாசம் சமந்து பெத்த என் புள்ள அவங்க யாரும் கஷ்டப்படக்கூடாது அதனாலதான் கண்டு கட்டாத தூரத்துக்கு இருக்குன்னு நீங்க ஓடி வந்துட்டு நான் இனிமே இங்க இருக்கேனே என்ன போச அவங்களை பார்க்க இனிமே யாரையும் என்னால் அனுமதிக்க முடியாது நடக்கிறது எதுவும் நம்ம கையில் இல்ல மிஸ்டர் சந்துரு நீங்க அவங்களை பார்க்க வராம இருக்கிறது உங்களுக்கும் நல்லது ஜானகிக்கு ஐ மீன் பேஷண்ட்டுக்கும் நல்லது ஏன் சொல்றேன்னா மனசுக்குள்ள ஏற்பட்ட காயங்களை சுய நினைவுள்ள உங்களால சகிச்சுக்க முடியும் ஆனா சுய உணர்வே இல்லாத ஜானகி மனசுக்குள்ள ஏற்பட்ட காயம் இன்னும் ரத்த காயமாவே இருந்துகிட்டு இருக்கு உங்களை பார்த்தா அவங்க மனசுல வலி ஜாஸ்தி ஆயிடும் அதனாலதான் சொல்றேன் தயவு செஞ்சு அவங்களை பார்க்க நீங்க முயற்சிக்க வேண்டாம் டாக்டர் ஐம் சாரி பிளீஸ் தினம் தோறும் 